programa ideal para comprobar que nos divertimos aprendiendo. ¿Nos acompañan? ¡Empecemos! ¡Muy bien! ¿Cuánto podemos aprender en un minuto? Averigüemos. Luis Figo, el ex futbolista portugués, jugó el partido de fútbol a mayor altura de la historia, a 6.000 metros y sin gravedad. El efecto Magnus se da cuando se patea una pelota y su trayectoria se curva. Es común que los deportistas se depilen para que disminuya el rozamiento entre sus cuerpos y el aire, o el agua en el caso de los nadadores. En el ciclismo, las ruedas finas permiten que se alcancen velocidades mayores, dado que ofrecen menor resistencia con el aire que si son gruesas. Usain Bolt puede correr a casi 42 km por hora. Los zapatos para correr tienen sistemas de amortiguación. Gracias a esto, se absorbe la fuerza del impacto contra el suelo y se reduce la vibración que recorre el cuerpo. Los deportistas se ponen magnesio en las manos, en disciplinas de gimnasia artística o cuando van a levantar pesas, porque absorbe el sudor y permite un mejor agarre. El récord de velocidad nadando lo tiene Michael Phelps y se acerca a los 10 km por hora. Sin embargo, el más rápido en el agua es el tiburón Mako, que puede llegar a alcanzar los 124 km por hora. Así de rápido se nos fue el minuto. ¿Pero viste todo lo que aprendimos? Bueno, qué interesante todo esto. Hoy te traje a conocer un lugar donde se hace muy buen reciclaje. ¿A vos te gusta? A mí me encanta todo lo que tenga que ver con el reciclaje para cuidar a los animales, el medio ambiente, todo lo que está con eso. Y además traje algo para reciclar. ¿En serio? No es un regalito, ¿no? No. Bueno, ¿me lo mostrás? ¿Lo dejaste adentro? ¿Te lo muestro? Dale, por vale, favor. Vamos. Qué lindo el reciclaje. Yo sé que a vos te encanta, chiquita. Mamá. No tiraste en un medio, ¿no? Bueno, Vic, llegamos hasta el municipio, ¿eh? Nos encontramos con este bolsón lleno de cosas. Enorme. Enorme. Y no, Vero, no, no, no. ¿cómo te va, Vero? Choque, el puñito, ahí está, que va, nos va a contar de qué se trata esto, Vero. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, les cuento. El bolsón, el bolsón lo que se utiliza es para que los vecinos y las vecinas que quieran valorizar sus materiales que pueden ser reciclables, que pueden tener otra, otra vida útil, puedan ser separados de lo que es, son los residuos domésticos mezclados. ¿Y quién se encarga de la parte del bolsón? Un equipo que son parte de, que son trabajadores, que son parte de la Intendencia, un equipo de, que están en esos carros que ustedes ven que son motos con, con un, con un tráiler y ellos te traen el bolsón a tu casa, vos lo pedís, te lo traen a tu casa y eh, cuando está lleno mandás una foto al 092. 250, 255 y eh, te lo retiran. Yo pido el bolsón y me llevan este bolsón a casa porque también tenés que tener tremendo lugar. Hay tres tamaños. Sí. Hay un tamaño pequeño, que es uno para individual y pequeño para las casas que no pueden, que ese es lo que tiene la, la posibilidad de que vos puedas guardar tus residuos ahí, tus materiales reciclables y después los lleves a un punto de entrega voluntario. ¿Qué son los puntos de entrega voluntario? Los supermercados que tienen ¿no? es, esos contenedores que la Intendencia después retira y lleva también a las plantas. Esa es una opción. Después está la opción de un bolsón más pequeño, que son para viviendas unifamiliares, lo que llamamos la casa de ustedes. Y si no, hay bolsones más grandes, que es estas dimensiones que están acá, que van a los edificios, cooperativas, eh, más de 20 unidades. Claro, es una comunidad. Exacto. ¿Y qué se puede tirar en el bolsón específicamente? Papel, cartón, plástico y latas. Y lo que es muy importante es que estén compactados, o sea, que las cajas las podamos hacer más chiquitas, sobre todo para poder aprovechar más el espacio. Y para que esos materiales puedan ser valorizados es muy importante que estén limpios y secos. Y qué importante, Vic, es en esto el compromiso de los vecinos de la zona. Sí. Por eso tenemos a dos bien. preciosuras, venimos por acá, bien, bien. las vamos a llamar. Vengan por acá, vecinas. Bueno, yo soy Eda, soy concejal vecinal del Consejo Vecinal 7 y además formó parte de la Comisión de Ambiente y Espacios Públicos del Consejo Vecinal. Así que como verás es un tema que nos compete, el de los bolsones directamente. Totalmente. Yo me llamo Elizabeth, integro la Comisión Administradora de la Casa del Vecino Misterio. Dentro de esa comisión pertenezco a adultos y también estamos muy compenetrados con todo este programa de la Intendencia este, que nos pareció eh, excelente 
porque saca toda mucha basura de la calle. Es muy eficaz el sistema de retirado una vez que está lleno. Y en menos de 48 horas uno de los motocarros viene, lo retira, el que está lleno, y deja un bolsón limpio. Bueno, y tú trajiste algo para tirar, me imagino. Pensé oh. que era un regalo para mí. No. La vi tan linda la caja. no, Cari. Eh, ahora sí, ¿cuál es el, el paso siguiente? Claro, ¿no? ¿Y ¿Qué se hace ahora? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ahora lo que pasa es que vienen, pues después que nosotros llamamos, mandamos una foto y como decía, decía hoy la, la concejal vecinal, en menos de 48 horas eh, vienen a retirar los, nuestros agentes ambientales de la intendencia, que son quienes, quienes manejan los motocarros y transportan los bolsones, lo vienen a buscar a tu casa. Ahí sí. los podemos invitar a que vengan. planta de clasificación Durán, que no, vos no sos Durán, ¿no? No, no, no yo soy Paulo. Choque. Les cuento, acá llega el material eh, proveniente de varios puntos de Montevideo, de los contenedores naranja del centro, uh -huh. de los bolsones en los edificios, las cooperativas y los contenedores que están en la puerta de los supermercados. Ese material se recoge y llega a nuestra planta. Acá los chicos lo que hacen en primera instancia es clasificar ese material sacando lo que son los orgánicos, los vidrios para no cortarse, las piedras, el escombro y los ponen adentro de estos bolsones para que pasen a la cinta de clasificación. Eso es lo que debería llegar acá. Lo que sucede es que a veces se van mezclando con otras cositas. Por eso los chicos primero lo clasifican en el tacho, dejan allí todo lo que no se puede reciclar y mandan a estos bolsones lo que sí se puede reciclar para que los demás compañeros lo separen ya por tipo de material. Bien. Lo importante es que acá llega lo que se llama el residuo, la basura. Y después tiene un proceso de transformación donde ese residuo, esa basura, se transforma en un material comercializable. Es decir, que la industria lo va a aprovechar para volver a utilizarlo y hacer bolsas de nylon, hacer ropa, hacer cuadernos, hacer maple de huevos. Y bueno, y eso se acopia se enfarda cuando hay la suficiente cantidad de material, se hacen unos cuadraditos que ahora se los voy a mostrar y eso es lo que utiliza la industria para volver a transformarlo en algo útil que podemos usar todos y todas. Bueno, vamos a conocer dale, ese vamos, proceso, Vic. Obvio. Vamos, vamos, dale. Y llegamos entonces al segundo paso y vemos ahí que están trabajando los compañeros. que hacen? Ellos lo que se encargan es de diferenciar los diferentes tipos de materiales que llegan en ese bolsón. Uh -huh. Por un lado separan los plásticos, que como yo le comentaba, hay varios tipos de plástico. Por otro lado separan lo que son los papeles, los cartones. Por otro lado las latitas, la latita de arveja, la latita de Coca-Cola, de, de, en fin, de, de refresco. De sí, sí, eh, un montón de cosas. Un montón de cosas y lo van separando en diferentes bolsones por tipo de material. Eh, ese material se va acopiando en la parte esta de atrás y cuando hay suficiente cantidad de cada uno de esos materiales van a la prensa que está atrás nuestro y en esa prensa lo que se hace es reducir el volumen del material para que no ocupe tanto espacio en los camiones y se pueda ir para todo el país a las diferentes empresas de reciclar. Hay muchos plásticos porque en la escuela me dijeron que habían muchos, ¿es verdad? Es verdad, hay siete tipos de plásticos diferentes que están señalados, o deberían estar señalados, en cada uno de los envases que tenemos en nuestra casa. A Miren, ver. Les muestro. A ver, a ver. Sí. Por ejemplo, acá. Tenemos un envase de agua uh -huh. y en la parte de abajo del envase hay un triángulo con un número uno. Eso quiere decir que este material es PET. Pero, por ejemplo, si vemos un envase de hipoclorito de sodio, vamos a notar que abajo tiene un triángulo con el número 2, que es polietileno de alta densidad. Este material se utiliza para hacer bolsas. Yo tiré una caja en un bolsón. ¿Dónde está mi caja ahora? La caja que vos tiraste en el bolsón hizo un viaje desde el lugar donde la tiraste hasta nuestra planta, pasó por la primera parte del fondo, subió por la rampa, circuló por la cinta y nuestros compañeros la separaron con el resto de los cartones, que son estos por acá. A ver, a ver, a ver. Y ya queda pronto para que la industria vuelva a reciclar este material y lo vuelva a transformar en algo que necesitamos todos. Un genio. Bueno, Muchas gracias. Gracias por recibirnos. Por favor. Todo. Chau. 
Y nos trasladamos hasta Maple Vila, que es una de las empresas que trabaja con la clasificadora. Estamos muy contentos, Natalia, estamos Bienvenida. en el último paso. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, me alegro. Me alegro. Un, gusto, un gusto de recibirla. Igualmente. Bueno, muchas gracias. Quiero saber dónde está mi caja. Bueno, ahora vamos a buscar la caja en Dale. el proceso de industrial que tenemos acá de reciclaje, porque cuando viene de, de donde vos venís, viene la caja y va a empezar un proceso hasta formar los maples. O sea que se recicla. Se hace maple, que fue el primer producto de la empresa, y ahora se hacen macetas biodegradables, se hacen bandejas para frutas, se hacen un varios montón productos. de cosas. Ahora les vamos a mostrar, les vamos a mostrar con Jorge el proceso que tenemos, este, que pasa desde tu caja a esto. Dale. Muy bien, me encantó. Bueno, vamos. Bueno, vamos. ¿Cómo anda Jorge? Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿qué tenés para mostrarnos, para contarnos de este proceso? Bien, acá hacemos, como ustedes ya saben, hacemos maple y la materia que nosotros usamos es eh, diario, papel suelto, uh -huh. usamos cartón, Bien. usamos revistas, ¿ah? hacemos pesadas de 380 kilos, hacemos una mezcla con todo esto, le ponemos agua y lo batimos. Está unos 10, 15 minutos batiéndose y ahí formamos la masa. Para, para, para hacer el mapa. ¿Y esa, ¿Y esa masa la ponen en algún molde? Sí. Entonces, ¡Ah, ver, cómo sé! Y también tenemos otro proceso que limpiamos la pasta. Sacamos todo lo que nos sirve. Porque a veces viene revit, eh, vienen vidrios, metales, este, cosas que no nos sirven y tenemos que sacarlo. Bueno, muchas gracias Jorge por todo y la verdad que es impresionante eh, esto que hacen con el papel y, y el, el cartón, cartón y todo, ¿no? Y todo. Bueno, muchas gracias. Bueno. Pero para no se despidan, que tengo algo para vos, dame un sí, segundo, soy Flash. ¿Viste el ruido, no? Sí. Mirá sí. dónde terminó tu caja. ¿Mi caja? Esa es tu caja. Mirá, ahora puedo poner los huevitos. Acá. Lo vamos a reutilizar y así Ay, sucesivamente. Sí. Increíble. La verdad que sí. Bueno. Todo lo que hemos aprendido, sobre todo esta generación más adulta, papá y mamá, abuela, tío, que nos están mirando, hay que comprometerse. En mi caso aprendí un montón y de ahora en más le voy a dar mucho, mucho corte a todo lo que es el reciclaje, sí. que es tan importante. Gracias, Muchas gracias. Jorge. Wow. ¿Nos regalás bueno. esto que sí, lo vamos sí. a reutilizar? Sí. Gracias. Chao. pausa, pero nosotras sí, seguimos, seguimos jugando. Obvio. Ya volvemos. Chao. Uh, puntaje, puntaje. se llaman algunos de ustedes? A ver. Pilar, Franco, Guadalupe, Bruna, Martina, Renzo. Va a ser un futuro periodista, ya agarró micrófono. Julieta, Irene. ¿Quién se porta recontra bien, re, re bien? Hay alguno que no la levantó. Este me parece que es fatal, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Cometore. ¿Qué dijo? ¿Cómo te llamas? Eh, Iván. ¿Y escuela? 359. ¿Qué fue lo que más te gustó de Espacio Ciencia? 
los cosos eléctricos. ¿Se te pararon los pelos o no? No, porque no tengo mucho. Antes tenía muchísimo. ¿Qué aprendiste? De electricidad y de átomos y de microbios. ¿Cómo te llamas primero que nada? Marina. ¿Qué has visto en Espacio Ciencia que te haya gustado, que te llamó la atención? Hay cosa de energía de fuerte que tocas y como que te levantan los pelos. Y eso. ¿Se te paraban los pelos? Sí. Te hiciste ver allí, ¿no? Y marchaste. No. ¿Cómo te llamas? Facundo Flores. ¿Primera vez que venís a Espacio Ciencia? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó? Lo de los vidrios que está por allá. ¿Te perdiste por ahí por los espejos? <risa> ¿Qué viste en Espacio Una pelota que había rayos. ¿Y vos te animaste a tocarla? Sí, qué valía. Una boca gigante. Una cueva. ¿Un qué? Un tubugán. Un tubugán, me muero. Una bola de y no nos hacía nada. Bueno, tortuguitas. ¿Les hago así chau? Ahora les enseñamos a hacer un experimento. Mientras yo me quedo preparando algo que tengo planeado para el final. Tejo. En esta actividad te invitamos a construir tu propio mini tejo para que puedas jugar en tu casa con todos tus amigos. Seguro van a pasar un lindo rato. Vas a necesitar una caja mediana de cartón, 10 tapitas de bebida de dos colores distintos, ejemplo 5 rojas y 5 azules, dos banditas elásticas, tijera y trincheta, pistola de silicona o cola vinílica. Paso a paso. Toma una base de cartón rectangular y traza una línea en la mitad. Recorta 5 prismas rectangulares de cartón de aproximadamente 2 centímetros de altura y suficientemente largos como para cubrir todo el borde de la base de cartón y su división en el medio. Al rectángulo que corresponda con la división del medio, recortale una ranura en la mitad por la cual pueda pasar una tapita. Pega los rectángulos de cartón al contorno y a la línea del medio de tu base. Engancha las banditas elásticas por lo ancho a los extremos de la base, pasando por sobre las paredes de cartón. Debes cortar unas ranuras para que la bandita quede a una altura baja. Yeah. Coloca las fichas de un color de un lado y las de otro color del lado opuesto, presionando cada ficha contra la bandita elástica. El jugador debe hacer pasar sus fichas por dentro del agujero del medio hasta la cancha del otro jugador. El primero que logre dejar todas sus fichas en la cancha rival, gana. Curioseando, en este juego podemos ver cómo tus fichas se mueven gracias a la tensión de la gomita elástica. Es la fuerza de la gomita tratando de volver a su estado original lo que impulsa a la tapita. De este modo, mientras mayor tensión sobre la gomita, mayor velocidad de desplazamiento de la tapita. Este fenómeno físico se llama elasticidad. La elasticidad es la cualidad de cualquier objeto de recuperar su forma original luego de ser deformado por una fuerza externa. En física, la elasticidad se refiere a la propiedad mecánica de un cuerpo para revertir su deformación o volver a su forma original. Podés probar esto ajustando la tensión de la bandita elástica. Tirala más hacia atrás, apretala más contra el cartón. Esto seguro aumente tus chances de ganar. Hola Vic, me llamo Fiorella. ¿Qué haces acá en el LATU? En el LATU soy coordinadora educativa de Espacio Ciencia. ¿Hace cuánto trabajas acá? Uy, hace muchos años, desde el 2008. ¿Qué estudiaste para hacer este trabajo? Soy profesora de química, además de trabajar acá doy clases y eso fue lo que me motivó a trabajar en este lugar. 
¿Por qué decidiste estudiar el profesorado de química? Bueno, eso fue hace mucho tiempo, cuando estaba en el liceo, en tercero, la profesora que tenía me motivó a que me gustara mucho la materia y hacíamos muchos experimentos en la clase, entonces me pareció divertido y por eso quise estudiar química. ¡Chao! ¿Cómo estás? Bienvenida, ¿tu nombre? Hola, soy Cecilia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú Cecilia? Bueno, y contame qué haces acá en el LATO. Bueno, yo trabajo acá en la Coordinación de Cooperación Técnica Internacional, yo en particular trabajo en distintos proyectos, eh, que articulamos con actores de distintas instituciones de Uruguay y de otros países de acá de la región. Formo parte, entre otras cosas, de un panel sensorial que hay aquí armado en el LATO. Los compañeros eh, nos entrenaron para poder evaluar con nuestros sentidos este, distintos productos. Así como nosotros podemos medir con un termómetro la temperatura o como podemos medir con una regla en una longitud, también podemos entrenar los sentidos para para poder este, medir eh, ciertas características, por ejemplo, de esta manzana. Ah, me encanta, me encanta. Bueno, eso es toda una experiencia, ¿no? ¿Cuánto hace que trabajas acá? En el LATU trabajo hace 14 años. Uh, ¿Y qué es lo que más te gusta de trabajar acá en el LATU? Hay diversidad de tareas que puedes hacer, profundicé en distintas áreas de trabajo, conocí instituciones de otros países, puedes trabajar con, con mucha gente diferente. No te aburrís nunca, directamente no te aburrís. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, ¿cómo te llamas? Me llamo Andrés Olivera. Contame, Andrés, ¿de qué trabajas acá? Mira, yo soy arquitecto y trabajo acá en el laboratorio en el área de consultoría. ¿Hace cuántos años? 25 años. Un montón. ¿Te gusta tu trabajo? Me gusta mi trabajo. Vos sabés que acá lo que hacemos en mi área es asesoramos a empresas, los apoyamos en sus proyectos, en sus ideas, organismos públicos, para que puedan hacerlos realidad. Por ejemplo, si hay un pueblito que quiere trabajar en reciclaje, nosotros los apoyamos para hacer esas cosas que son importantes para ti. ¡Qué bueno! Me encanta tu trabajo. Muchas gracias por recibirnos. Hoy viene sola a Carlato. Porque Cari se quedó jugando en Espacio Ciencia. Y viene a CETI Plus, que es el Centro Tecnológico de Plástico, donde se estudia y se trabaja el plástico. ¡Vamos! Hola, Pia, ¿cómo estás? Hola, Vic, bienvenida. ¿Qué hacen acá en CETI Plus? Acá en CETI Plus lo que hacemos, como bien dijiste, es enseñar a las empresas cómo usar el plástico. Nosotros lo estudiamos y después les decimos cómo usarlo para no contaminar el ambiente. ¡Qué bueno! Está de más. Y acá que hay todas estas máquinas tan grandes. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, acá lo que hacemos es enseñarle a las empresas, primero les podemos dar cursos, enseñarles cómo funcionan las máquinas y también les podemos enseñar qué materiales les sirven más para sus procesos. Y por ejemplo, ¿esta máquina qué hace? Mira, en esta máquina lo que hace es bolsas, ¿viste? Sí. O films que se sirven para envolver cosas y empaquetar. ¿Y aquella? Y en esta podemos hacer eh, muchas cosas de plástico con moldes, como por ejemplo vasos. ¿En serio se pueden hacer vasos? Sí, claro. Vamos a buscar a mi compañera Lu para dale. que nos enseñe el proceso. Dale, dale. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola Victor, ¿bien? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Me contás cómo es el proceso de la máquina? Sí, obvio, mira. Bueno, nosotros tenemos estas pelotitas, mira, son el plástico. A ver. Y además, bueno, si querés hacer vasitos de colores, lo que hacemos es que ponemos estas pelotitas que son amarillas, ¿viste? Pones, ah, por ejemplo. Sí. Un poco, se de mezcla, y un, poco de blanco. un poco de amarillo y un poco de blanco y queda este vasito amarillo. Buenísimo. Entonces, lo, bueno, lo que hacemos es estas pelotitas las ponemos acá en la máquina. Entonces acá hay como un tornillo que mezcla el plástico, lo calienta, sale súper caliente. Y eso lo que se hace es, se inyecta como una jeringa en un molde que saca el vasito. ¿Querés ver cómo se hace eso y Obvio. hacer un vasito? Sí. Bueno, vamos a ver. Por acá. Dale. Está buenísimo. Ay, me encantó todo lo que hacen acá. ¿Viste qué bueno? Sí. Bueno, ahora Pia le va a cortar esta partecita de acá, así te lo puedes llevar a tu casa y lo puedes usar. ¿En serio? Sí, bueno, obvio. muchas gracias. No hay nada. Le voy a contar a Cari, que está en Espacio Ciencia, todo lo genial que se hace acá. Bueno, muchas gracias. Muchas por gracias. A ustedes. Chao. Chao.
Cori, llegó el final del programa. Ay, oh, mi amor, bueno, pero... ¿Cómo te quieres despedir hoy? Porque bueno, tengo que rezar. ¿Qué? Eh, tengo una idea. Uh -huh. Hacerte mi sopado. No. <risa> no, mi amor. Sí, cosita no, linda. linda. Vení, Más dale. que mi sopado, pues una espada eso. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.